അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോഗ്രാമബിൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് നയൻ സോ പ്രോഗ്രാമബിൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് കൺട്രോളർ നമുക്ക് ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനകത്ത് കുറേ ഇൻട്രപ്സ് വരാറുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് കുറേ ഇൻട്രപ്സ് വരുമ്പോഴത്തേനും ഏതാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ആദ്യമേ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പം സിമിലർ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഇൻട്രപ്സ് കാണും ഇതിൽ ഏതാണ് ആദ്യമേ പ്രോസസ്സർ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ കാണുമല്ലേ സോ നമുക്ക് ഒരു പി ഐ സി എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് നയൻ പി ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റിനെ എങ്ങനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻട്രപ്സ് സെർവ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇൻട്രപ്റ്റിനെ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ായിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രോളറാണ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി ഐ സി ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റിനെ സർവീസ് ചെയ്യത്തില്ല അതായത് ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റിന് അവിടെ എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് പി ഐ സി വരുന്നില്ല പി ഐ സി ജസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഇന്ന ഇൻട്രപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇൻട്രപ്റ്റ് സോറി പ്രോഗ്രാം പ്രൊസസ്സറിന് മനസ്സിൽ ഓക്കെ ഫൈൻ ഇതാണ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പി ഐ സി പറയുന്നത് അപ്പം അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ ബേസിക്കലി എന്താണ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പി ഐ സി നമുക്ക് ആവശ്യം പി ഐ സി ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻട്രപ്സിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനും അവരെ പ്രയോറിറ്റി ബേസിൽ ഒരു കോമൺ ലൈനിലൂടെ പ്രൊസസ്സറിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളുടെ പി ഐ സിയുടെ ഫസ്റ്റ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിനകത്ത് അഞ്ച് ടൈപ്സ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം അഞ്ച് ടൈപ്സ് ഇൻട്രപ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് വെക്റ്റേഡും നോൺ വെക്റ്റേഡും ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രപ്സ് കാണും സോ ഒരു എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ചില പട്ടർ ടൈമിൽ ഓൾ വെക്റ്റേഡ് ഇൻട്രപ്സ് ആയിരിക്കും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊസസ്സറിലോട്ട് പോകുന്നത് നോൺ വെക്റ്റേഡ് ചിലപ്പം എന്താണ് ഇൻ വെക്ടേഡിൻ്റെ കൂടുതൽ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് പോകത്തില്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് സോ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വെക്ടേഡ് ആൻഡ് നോൺ വെക്ടേഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടേഡ് ഇൻട്രപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഓരോ ഇൻട്രപ്റ്റിനും ഓരോ ഐ എസ് ആർ അഡ്രസ്സ് കാണുമല്ലോ നമ്മുടെ ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ അഡ്രസ്സ് കാണുമല്ലോ സോ വെക്ടേഡിനകത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഐ എസ് ആർ ഓൾറെഡി പ്രൊസസ്സറിന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് വെക്ടേഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ വെക്ടേഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഐ എസ് ആർ നമ്മളുടെ പ്രൊസസ്സറിന് അറിയത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഐ എസ് ആറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ പ്രൊസസ്സറിന് കൊടുക്കണം അതാണ് നമ്മളുടെ നോൺ വെക്ടേഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ വെക്ടേഡും നോൺ വെക്ടേഡും എല്ലാം കൂടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് നയൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് നയൻ ഇതുപോലത്തെ ഇൻട്രപ്സിനെ എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു കോമൺ ബസ്സിനകത്ത് നമുക്ക് തരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് നയൻ്റെ അനദർ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീച്ചർ അല്ല അനദർ നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് നയൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് ഇൻട്രപ്റ്റിനാണ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് നയൻ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എട്ട് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇൻപുട്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രയോറിറ്റി നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് കൺട്രോളർ ആണ് ഇതൊരു കോമൺ ഫോമാറ്റിൽ മാത്രം ആയിരിക്കില്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിനൊരു ഒരു പ്രയോറിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ രീതിക്ക് എന്താണ് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് വൺ ഓഫ് ദ ഫീച്ചർ ഇൻഡിവിജ്വൽ മാസ്കിങ് അലോ ചെയ്യാൻ ായിട്ട് സഹായിക്കും ഓരോ ഇൻട്രപ്റ്റിനും അവരുടെ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് മാസ്ക് രജിസ്റ്റർ കാണും സോ ഈ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് മാസ്ക് രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഇൻട്രപ്റ്റിനും ഇൻഡിവിജ്വൽ മാസ്കിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻട്രപ്സ് നമുക്ക് എച്ച് ട്രിഗേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ ട്രിഗേഡ് ആയിരിക്കാം ആൻഡ് ഈ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻട്രപ്സിൻ്റെ ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻട്രപ്സ് അറ്റ് എ ടൈം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും സ്റ്റാറ്റസ് അറിഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് പെൻഡിങ് ആണോ ഇപ്പം സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ മാസ്ക്ഡ്
ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് നയൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് നയൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ആദ്യമേ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോം ദൻ ലേറ്റർ വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ പിൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡേറ്റ ബസ് ബഫർ വാട്ട് ഇസ് ഡേറ്റ ബസ് ബഫർ ഡേറ്റ ബസ് ബഫർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളുടെ കൺട്രോൾഡ് വേർഡ്സ് സ്റ്റാറ്റസ് വെക്ടർ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊസസറിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ ബസ് ബഫറിനെ യൂസ് ചെയ്യും അതായത് ഡേറ്റ ബസ്സിൽ പോയിരുന്ന മൂവ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഒരു ബഫർ ഒരു ടെമ്പറി സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ ബസ് ബഫർ നമുക്ക് എടുക്കാം സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ഡേറ്റ ലൈൻസ് ഡി സീറോ ടു ഡി സെവൻ ആണ് ഡേറ്റ ബസ് ബഫറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് റൈറ്റ് കൺട്രോൾ ലോജിക് ആണ് റീഡ് റൈറ്റ് കൺട്രോൾ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സി പി യുവിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകുന്ന കമാൻഡ്സ് സി പി യുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന കമാൻഡ്സിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഡീ കോഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റീഡ് റൈറ്റ് കൺട്രോൾ ലോജിക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ എഗൈൻ നമ്മളുടെ സ്റ്റാറ്റസിനെ ഡേറ്റ ബസ്സിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് റീഡ് റൈറ്റ് ലോജിക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇവിടെ എഗൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് പിൻ റൈറ്റ് പിന്ന് എ സീറോ ആൻഡ് ചിപ്പ് സെലക്ട് സോ റീഡ് റൈറ്റ് എന്തിനാ നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മുടെ കമാൻഡ്സിനെ അക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഡീ കോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റീഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ സീറോ സി എസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എന്ത് എവിടെ ഫസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ചെയ്യണം എവിടെ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പ്രൊസസറിലോട്ട് പോവേണ്ട ഇൻറ്ററപ്റ്റ്സിനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊസസറിലോട്ട് പോകേണ്ട റിക്വസ്റ്റുകളെ എല്ലാം കൂടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ സോ ഇതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഐ ആർ ആർ ബിറ്റും നമ്മളുടെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ്സിന് കാണും സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻറ്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഐ ആർ സീറോ മുതൽ ഐ ആർ സെവൻ വരെ അറ്റ് എ ടൈമിൽ എയ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് റിക്വസ്റ്റുകളെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റുകളെ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നിയർ ടു ദി ഐ ആർ ആർ വി ക്യാൻ സി സംതിങ് കോൾഡ് എ പ്രയോറിറ്റി റിസോൾവർ നമുക്ക് എട്ട് ഇൻറ്ററപ്റ്റ്സ് അറ്റ് എ ടൈമിൽ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രയോറിറ്റീസ് ചെയ്യണം എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി റിസോൾവർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ഐ ആർ സീറോ ആയിരിക്കും മാക്സിമം പ്രയോറിറ്റി വരുന്നത് ഐ ആർ സെവൻ ആയിരിക്കും മിനിമം പ്രയോറിറ്റിയിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് നമുക്കുള്ളത് ഇൻ സർവീസ് രജിസ്റ്റർ ആണ് ഐ എസ് ആർ ഇതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഐ എസ് ആർ ബിറ്റും ഉണ്ട് സോ ഐ എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് എട്ട് ഇൻറ്ററപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് എട്ട് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഇൻപുട്സ് ഉണ്ട് സോ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ പ്രൊസസ്സർ ഓൾറെഡി പ്രൊസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് മനസ്സിലാവാനായിട്ടാണ് ഇൻ സർവീസ് രജിസ്റ്റർ ഉള്ളത് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇൻറ്ററപ്റ്റിനെ എടുത്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റി റിസോൾവർ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാനിതെൻ്റെ പ്രൊസസറിലോട്ട് വിട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്ന് എന്റെ ഐ എസ് ആർ എന്റെ ബിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും സോ ഈ ഒരു ബിറ്റിനനുസരിച്ച് ഐ ക്യാൻ ചെക്ക് ഓക്കെ ഫൈൻ ഈ ഒരു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പ്രൊസറിലോട്ട് പോയതാണ് സോ ഈ ഒരു ഇൻറ്ററപ്റ്റിനെ എനിക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും പെൻഡിങ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും എൻ്റെ ഇൻ സർവീസ് രജിസ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് മാസ്ക് രജിസ്റ്റർ മാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ മാസ്കിങ് ഇനീഷ്യലി പോസിബിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ ഫീച്ചേഴ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ മാസ്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് മാസ്ക് രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് കൺട്രോൾ ലോജി കൺട്രോൾ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കൊരു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് വന്നു ആ ഇൻറ്ററപ്റ്റിൻ്റെ അക്നോളജ് സിഗ്നൽ നമ്മൾ സി പി യുവിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വിടുന്നു എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ
അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് നയൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഇസ് എൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഹാൻഡിൽഡ് ഇൻ ദി എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് നയൻ എ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഐ ആർ ലൈൻസ് ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ലൈൻസ് ഇൻട്രപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ലൈൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹൈ അപ്പം ഈ ഒരു എന്താണ് ഇൻട്രപ്സ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഇൻട്രപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ലൈൻസ് ഹൈ ആയിരിക്കും ആസ് എ റിസൾട്ട് മൈ ഐ ആർ ആർ ബിറ്റ് വിൽ ബി സെറ്റ് സോ ലെറ്റ് എസ് ടേക്ക് പ്രയോറിറ്റി സോറി പ്രയോറിറ്റി അല്ല ഇൻട്രപ്റ്റ് നമുക്ക് ഐ ആർ സീറോ എന്നൊരു ഇൻട്രപ്റ്റ് എനിക്ക് വന്നു സോ അപ്പോൾ ഈ ഐ ആർ സീറോയുടെ ഐ ആർ ആർ ബിറ്റ് വിൽ ബി സെറ്റ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഐ ആർ സീനോ സീറോയിന് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി റിസോൾവറിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പ്രയോറിറ്റി റിസോൾവറിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഫൈൻ ഇത് ഒരു ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ആണ് ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ദിസ് ടു ദി സി പി യു സോ ഈ ഒരു സിഗ്നലിനെ ഞാൻ സി പി യുവിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് മൈ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് എൻ്റെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിലോട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പ്രയോറിറ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ സി പി യുവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ച് ഒരു റെസ്പോൺസ് ഒരു ഐ ഐ എൻ ടി എ ഒരു അക്നോളജ് പൾസ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു അക്നോളജ് പൾസ് എനിക്ക് കിട്ടുമ്പോഴത്തേനും എൻ്റെ ഐ എസ് ആർ ബിറ്റ് സെറ്റായി അതായത് എന്താണ് എൻ്റെ സി പി യു ഓൾറെഡി അക്നോളജ് ചെയ്തു യെസ് ഈ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു പെർഫോം ഇട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഐ എസ് ആർ ബിറ്റ് സെറ്റായി അതായത് ഇനി ഈ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ആൻഡ് മൈ ഐ ആർ ആർ ബിറ്റ് വിൽ ബി റീസെറ്റ് ഈ ഐ ആർ ആർ ബിറ്റ് വിൽ ബി റീസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇനി അതിൻ്റെ ഇൻട്രപ്റ്റിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിന് അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഐ എൻ ടി എ പൾസ് അവർ കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് പോയിൻ്ററിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടിൻ്റെ ഞാൻ ഡേറ്റാ ബേസിലോട്ട് ഡേറ്റാ ബസ്സിലോട്ട് കൊടുക്കും വിച്ച് സെക്കൻഡ് റെഡ് ബൈ ദി പ്രോസസ്സർ അപ്പം ഈ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് സൈക്കിൾ ഞാനിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഐ എസ് ആർ ബിറ്റ് വിൽ ബി റീസെറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഐ വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രപ്റ്റ് സോ ഇവിടെ ഐ എസ് ആർ ബിറ്റ് ഇനീഷ്യലി സെറ്റ് ആവുന്നത് പ്രോസസ്സർ ടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും പ്രൊസസർ ആ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റിന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ഐ എസ് ആർ ബിറ്റ് റീസെറ്റ് ആവുന്നത് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദി കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻട്രപ്റ്റ് സൈക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് നയൻ എയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ ഇൻട്രപ്റ്റ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഓഫ് ഐ എൻ ടി എയിൽ ഐ എസ് ആർ ബിറ്റ് റീസെറ്റ് ആയിരിക്കും സംടൈംസ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രോഗ്രാംഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റീസെറ്റ് ആവുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കമാൻഡിൻ്റെ എൻഡിൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇ ഒ ഐ കമാൻഡ് വരുമ്പോഴത്തേനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ് റൂട്ടീൻ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേനും ഇൻട്രപ്റ്റിൻ്റെ സബ് റൂട്ടീൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യുമല്ലോ അത് പോകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാനുവലി നമ്മളുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇ ഒ ഐ റീച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും റീസെറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രപ് സീക്വൻസ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻട്രപ് സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ എ ടു ഫൈവ് നയൻ്റെ പിൻസ് സോ ഈ പിൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രപ്റ്റിൻ്റെ പിന്നെ ഇത് ഐ എൻ ടി എ അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ആർ സീറോ ഐ ആർ അപ് ടു ഐ ആർ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം നമ്മളുടെ എന്താണ് ഇൻട്രപ്റ്റിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റുകളാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് നയനിൽ പഠിക്കാനായിട്ട്